Dus ik ga in deze video 10 onhandige dingen bespreken die vrijwel elk paardenmens herkent. Hey, en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik denk dat we allemaal inmiddels als paardenmens wel weten dat paarden hebben en paardenrijden super leuk is. Maar dat paardenleven gaat soms wel gepaard met wat onhandige dingetjes die ik vandaag voor jullie heb verzameld. Dus ik ga in deze video 10 onhandige dingen bespreken die vrijwel elk paardenmens herkent. Nummer 1. Je wil altijd veel te veel spullen in één keer meenemen van de zadelkamer naar je paard. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar op stal loop je al zoveel. Dat elk stukje wat je kan besparen qua lopen, dat dat meetelt. En wat er dan vaak gebeurt, als ik dan naar mijn kast loop, waar mijn zadel, mijn hoofdstel, mijn dekje, et cetera ligt. Dan wil ik dat altijd in één keer meenemen. En het lukt nooit helemaal, want er vallen altijd dingen uit je handen. Je vergeet altijd iets. Als je dan aankomt op de plek waar je het spullen op je paard moet doen, kun je het nergens kwijt. En dan sta je opeens met 100 miljoen dingen in je hand. Het is veel handiger om gewoon... Eén voor één te lopen en elke keer iets op te doen bij je paard. Maar op een of andere manier doe ik dat gewoon niet. Nummer twee, overal, maar ik bedoel echt overal, komt stro uit of vlas uit als je je kleding uitdoet. Uit je haar, uit je shirt, uit je broek, uit je schoenen, uit je ondergoed. En ik heb geen idee hoe het er allemaal komt, maar overal komt stro uit. Nummer drie, je hebt altijd vies nagels als je op stal bent geweest. Het valt nu wel mee hoe vies ze zijn, maar als ik pin even een paar keer goed aai met een beetje lange nagels... Dan zijn ze gewoon gelijk vies. En dat is echt mega onhandig. Want als je echt lange nagels hebt, is het mega moeilijk om het er onderuit te krijgen. En dat is natuurlijk niet zo erg hygiënisch. Nummer 4. En dit is de reden waarom ik deze video bedacht. En dat is een elastiekje vergeten zijn als je lang haar hebt. Hier geen elastiekje bij. Ik vind het echt vreselijk om op stal te zijn en geen elastiekje bij te hebben. Sommige mensen kunnen gewoon heel de tijd lekker met los haar lopen, zoals dit. Nou, op het moment dat ik op stal ben en iets ga doen en ik buiten kom waar het waait zoals vandaag, moet ik gewoon een elastiekje in. Anders gaat mijn haar alle kanten op, zit het de hele tijd voor mijn gezicht. En zeker met het rijden, ik snap niet hoe mensen het doen met los haar rijden. Ik wil gewoon mijn haar per se altijd in een staart of in een vlecht en daar heb ik gewoon een elastiekje voor nodig. Maar het overkomt me nog best vaak dat mijn elastiekje kapot gaat of dat ik hem überhaupt niet bij heb. Mega irritant en ik denk ook wel heel erg herkenbaar voor heel veel mensen. Nummer 5. Nieuwe laarzen inlopen. Is er iets onhandiger dan nieuwe paardrijlaarzen in moeten lopen? De eerste weken of week dat je je laarzen hebt... Weet je zeker dat je blaren gaat lopen? Je weet zeker dat het gewoon pijn aan je voeten gaat krijgen? En ik weet niet wie dit heeft bedacht. Kunnen we niet gewoon een soort laarzen maken die gelijk goed zit? Ik moet zeggen, sommige laarzen lopen sneller in dan andere. Maar ik vind het gewoon mega onhandig dat je altijd eerst een week of twee pijn moet hebben voordat je laarzen helemaal goed zit. Nummer 6. Je moet altijd als je terugkomt van stal douchen. Uh, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ruik echt enorm naar paard als ik van stal kom. Daarnaast, als ik een paard gereden heb, ik ook gewoon gezweten. Dan ik ook nog een zweet. Basically moet je gewoon altijd douchen als je van je paard komt. Wat ik ook heel onhandig vind, eh, wat ik vaak merk, is dat als ik gereden heb, mijn hoofd best wel bezweet is. Klinkt goor, maar dat is gewoon zo. Mijn hoofd is dan best wel bezweet. En dan moet ik dus eigenlijk vrijwel altijd, als ik een cap op heb gehad, mijn haar wassen. Ik weet niet, hoe doen jullie dit? Laat het even achter in de reacties. De volgende, en die heb ik heel vaak meegemaakt de afgelopen zomer... Dat moment dat je aankomt lopen op stal bij je wei en dat je paard helemaal achter de wei staat. Pin. Wij hebben echt een mega 
Lang Weiland hier op stal. En Finn die vond het uh, altijd heel chill om helemaal achterin te gaan staan. Daar waren de grasjes waarschijnlijk langer en lekkerder. Dan kwam hij aanlopen en vond hij helemaal achteraan. En hij was ook niet van plan naar je toe te komen. Mega onhandig, zeker als je een beetje haast hebt. Als je denkt, nou, ik ga even snel een paard uit de wei halen. Het is toch altijd zo'n ding waar je dan opeens kwartier mee bezig bent. Dus dat vond ik ook altijd echt mega onhandig. Volgende ding wat ik ontzettend onhandig vind, is hooinetten vullen. Er zijn inmiddels gelukkig allerlei handige tools bedacht of bakken waar je een hooinet overheen kan klemmen, waardoor je hem makkelijker kan vullen. Maar het principe van een hooinet vullen is gewoon totaal niet handig. Dat hooinet dat zakt elke keer weer dicht, het zakt in elkaar. Die opening die kun je nooit vinden. Bij Finn heb ik gelukkig van die handige grote hooizakken. Maar een hooinet zelf vullen is echt gewoon nog een hele opgave. Nummer 9, en ik denk dat iedereen dit ook wel een keer heeft meegemaakt. Dat moment wanneer je lekker in je stal, je paddock, je wei aan het uitmesten bent. En je kruiwagen gewoon niet meer wegkrijgt van waar je staat. In de winter heb ik dit veel gehad doordat je hem niet uit de modder krijgt. In de zomer heb ik het weer dat het zand zo mul is dat je hem niet door het zand heen krijgt. En hier bij Finn op stal heb ik het wel eens dat ik hier de paddock mest. Hij heeft hier een uitloop. Dan loopt ze stal in, dat is al iets hoger dan de paddock. En vervolgens krijgt hij dan zo'n berg stro in zijn stal gestrooid. Dat ik letterlijk mijn kruiwagen niet door het stro geduwd krijg. En zeker als je kruiwagen vol is, is dit echt een drama bij mij. En de laatste, en deze herkent iedereen die wedstrijden rijdt, de witte rijbroek. Wie heeft ooit bedacht dat we een witte rijbroek aan moeten? Dit is toch totaal niet praktisch met paarden, viezigheid, paarden toiletteren, poetsen. Ja, eerlijk, ik, ik snap dat het wit moet zijn zoals je je been liggen goed ziet, maar dat wit is echt niet ideaal bij de paarden. Dat waren tien onhandige dingen die ik denk bijna ieder paardenmens wel herkent. Weet jij nog een leuke? Laat het dan hier in de reacties achter. Want ik denk dat we er nog wel een paar bij kunnen verzinnen. Wellicht maak ik dan een deel 2 met alle ingestuurde antwoorden van jullie. Doe een duimpje omhoog en abonneer je hier beneden als je meer van dit soort video's wilt zien. En dan zie ik jullie bij de volgende. Doei!